，就在不久前，你们所在的这颗星球，地球，已经成为了我的领地。黑龙山帝国颁发的领地所有权证明，根据黑龙山帝国宪法第十二条、第六十一条、第六十二条、第六十三条规定，未经星球管理者允许，擅闯星球内，可当星道论处。我作为地球领主，郑重告知诸位，马上从我的领地消失，否则，你们。将遭到黑龙山帝国大军的征讨，将遭到黑龙山帝国大军的征讨，将遭到黑龙山帝国大军的征讨，将遭到黑龙山帝国大军的征讨，将遭到黑龙山帝国大军的征讨。征讨就这么走了吗？家族那边怎么交代？嗯、黑龙山帝国法律是我们不能触犯的，这件事得请族长来决断了。警长，老族长发来通话邀请，啊、快接通。见过祖祖，祖祖诺兰山是诺兰山家族的创始人，他很久以前就不再插手家族事务，这次居然亲自出面，难道地球的重要性比预想的还要高？听说你们在地球上发现了机械做宇宙飞船，而且金角巨兽尸体也在地球上。是的，祖祖，这机械做飞船。被地球土著称为一号文明遗迹，就在地球海域中。只是飞船入口防御太强，我们没法进去。而金角巨兽的确是陨落在地球，不过时间太短，我们搜索区域太小，还没有找到那金角巨兽尸体。金角巨兽，普拉，我命令你率领一支精英小队，悄然返回地球。找到金角巨兽的尸体，祖祖，地球已经有领主了。有领主又能如何？从此刻起，你们小队被诺兰山家族除名。什么？你们若被发现，就自称无身份的宇宙行道就行了。帝国法律讲的是证据，没有证据。那个地球领主就奈何不了我们，你们行动迟缓，被对手抢先买下地球，我给你们一次机会赎罪。如果行动成功，就恢复你们的身份。记住，这是最后一次机会。是，祖祖，祖祖，我们在地球还发现了一种奇异宝物，当地土著称之为“三十一号古文明遗迹”。
需要我说第二遍吗？不，不敢。八十名精英船员，随我秘密重返地球。切记，依据祖祖指示行事，不可暴露身份。是。我们给你带来了一份大礼。小风，不好了，别玩这些幼稚的游戏了。烦请二位跟我们走一趟。他们正朝北方快速移动，快躲开！他的尸体在哪儿？公布这个消息，恐怕会引起恐慌。我就先杀你弟弟。是位于林区深处的一颗巨大圆球，球体一散的毒气杀死了我们的两个队员，但这也表明内部大概率有宝物，值得一探。第二处遗迹是悬浮于海中的一座银白色金字塔，入口通道非常危险，我们向内部投掷一些兵器，都瞬间化为气氛。经确认，它其实是一艘机械族的飞船。等级至少是第九级，机器组，<笑>那可是宇宙中科技最发达的族群。人类族群的多项科技都是来自机械组。这艘飞船的价值远非一般飞船可比。不止如此，我们还发现，地球曾出现过极为罕见的金角巨兽幼兽。不过，它已被强者杀死。我们正在寻找它的尸体。他的尸体价值依然不菲，有必要继续搜寻。最了解地球的，就是地球土著，他们或许有尸体位置的线索。土著的人口分布情况如何？地球人口近七十亿，其中一亿八千万分布在六个生存基地中，多数武者及政府高层都在里面。以 C 级生存基地的坚固程度，我们还奈何不得。但要是我们买下地球，那些土著迟早都会被我们控制。金角巨兽尸体的情报就不难获得。普拉，购买地球的任务执行的怎么样？我已事先和帝国官署疏通了关系，现在正派人前往闭眼星办理手续，预计会在十二小时内走完流程。嗯，看来外部势力不会插手了。我认为时机已到，普拉，你们要用相对怀柔的策略，争取以最快方式控制地球人类。是。星球的各项数据都在这里。嗯。起。我要买下这颗星球。经总部认定，地球是最高规格的生命星球。按照帝国法律，各位要购买它需要三万亿黑龙币。如果金额不足，就无法。不买。您若要购买地球，首先需要提交申请，通过帝国总部的审核后，才能跟你交易。要多久？帝国法律规定，需要。三十天，三十天。二弟，三弟，啊、诺兰神家族在华府基地时降落了。
真的是外星人！地球上的人类，你们好。我来自宇宙中的诺兰山家族，不用紧张，我们是心怀友善而来。这些是我们的见面礼仪。听说地球一直为怪兽所扰，所以我们杀死了大量行星级怪兽。并将尸体赠予你们，想必各基地市的周边会因此太平不少吧。只可惜，我们在为地球人类清剿怪兽时，地球的高层却躲在生存基地内毫无作为，我真为你们感到难堪。歪曲我们的防卫意图，恐怕是在为后续的侵略行为寻找借口。既然地球的高层无力清剿怪兽，那诺兰山家族可以代劳。我们可以彻底清除地球上的怪兽，将广大的土地和海域还给你们。从此以后，地球人类无需再龟缩于围墙内。不过，这一切的前提是，你们愿意臣服于诺兰山家族，对，让地球。成为我们的附庸星球。滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！这才是他们的真正目的。当然，你们也可以选择对抗，但是。要想好后果。嗯。我们的精英战士全都是恒星级，需要一拳就能毁掉山脉和岛屿。你们若还心存幻想，不妨拿出你们地球最强的武器。我就在这里，尽管来试。发射！发射！如你们所见，我们能轻易毁灭地球人类。到时候，你们无法再享有自由，地球也会最终沦为奴隶星球。是成为附庸星球还是奴隶星球？我给你们十二小时考虑。这期间，你们暂时还是安全的。不过。如果十二小时后我们得不到来自地球高层的肯定答复，那么每一小时，我们就毁掉一座基地室，当然也包括里面所有的地球生命体。好好想想吧。<笑>他们肯定是为了降低征服成本，才说出这种唬人的话。诺兰山一旦走完购买程序，获得地球的主权，无论是附庸星球还是奴隶星球，都没区别。最快是多久？如果您是帝国的大家族，或许喝杯茶的功夫就给你搞定了。这么说
。如果像诺兰山家族那样背景深厚的势力来打点关系，购买地球的效率肯定高得多，那就更不能拖了。嗯根据帝国法律，具有主权争议的星球才有三十天购买流程。地球作为无主星球，流程本就很快吧？抱歉，我只是个偏远星球的小官员，有些事不能由我做主。我看不见了。我们拿到了你的银行流水，并根据你账户预留的号码查到了你的聊天记录。两相对照，不难看出你私下与他人达成协议，借助职权收取了颇为可观的费用。我的信息怎么会？巴巴塔说，这里的银行由于地处偏远，极少有大客户前来，导致系统疏于维护。对巴巴塔而言，只要拿到了个人信息，这类数据就不难拿到。你是选择快速办理手续，还是老当入狱？今次情况不一样，诺兰山家族曾许诺给我一亿黑龙币，要我为他们留住购买地球的名额。如果我中途变卦，哪怕退回那一亿，我恐怕的性命难保。两亿，十二小时内达成交易。我给你两亿黑龙币，这些钱够你买几个恒星级保镖，远离诺兰山家族势力范围，过上一辈子舒适生活了。一小时内搞定，我给你十亿。啊！一个小时，我的确没把握，不过我会全力以赴。耶！五国元首、军方高层与战神宫正在召集紧急磋商会议。与此同时，在亚美利加，欧罗巴出现街头骚乱和民众抗议。有一部分和平团体提出。应该接受诺兰山家族的主张，避免地球与高等级文明开战，并遭受灭亡的命运。为此，本台第一时间联系并采访了该团体的领袖舰长，探测表明，这座圆丘山内部的毒气能毒杀宇宙级强者。这圆丘山到底有什么秘密？地球的土著不认识它，只称其为三十一号古文明遗迹。家族那边的资料库里居然也没有记载。弗雷伍，你那个一号古文明遗迹探查的怎么样？这艘机械组飞船品阶太高。我们还没有手段移动它
三小时二十九分，一切搞定。罗峰先生，地球的产权归您了。